সম্মানিত ভাইরা আমি আপনাদের খেদমতে আল কোরআন আল করিম থেকে ছোট্ট একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের আলোকে কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সবাই পড়েন ইনশা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করছেন সুরাতুল আম্বিয়ার ছোট্ট একটা আয়াত যে সুরাটা আল্লাহ তালা নবীদের জন্য ডেডিকেট করেছেন এখানে আল্লাহ বলছেন ওমা আরসাল না শুধু মানব গোষ্ঠীর জন্য না শুধু দানব গোষ্ঠীর জন্য না জিনদের জন্য না প্রাণীকুলদের জন্য না শুধু ফেরেস্তাদের জন্য না গোটা বিশ্বের জন্য বিশ্বনবীকে রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছে কে সবার জন্য রহমত খোস মেজাজের মানুষ ছিলেন নরম দিলের মানুষ ছিলেন আল্লাহ বললেন নবী আপনার হৃদয়টা বড় নরম সফট হার্টেড মানুষ আপনি কোমল হৃদয়ের মানুষ আপনি খোস মেজাজের মানুষ বিশ্বনবী এত খোস মেজাজের মানুষ ছিলেন বিশ্বনবী যেখানেই যেতেন ওখানে মানুষের ভিড় হয়ে যেত যেখানেই যেতেন পিছু পিছু লোকজন ছুটত কারণ খুশ মেজাজের তো সফট হার্টের হৃদয়টা কোমল ওনার সাথে কথাই বলতে মনে চায় টাইম পাস করতে মনে চায় আল্লাহ আকবর বাচ্চাদের জন্য রহমত ছোট বাচ্চারা বিশ্বনবীর সামনে যদি কখনো চলে আসতো বিশ্বনবী ওনার কোমল হাতটা বাচ্চাদের মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে এমন কোন বাচ্চা বিশ্বনবীর সামনে দিয়ে ক্রস করতে পারতো না যে বাচ্চার মাথায় বিশ্বনবী হাত বুলাতেন না নাতিদেরকে অনেক আদর করতেন হাসান আর হুসাইন রাইহান বিশ্বনবীর সুগন্ধি হাসান বিশ্বনবীর কোলে উঠলে সেদনা হুসাইন কোলে ওঠার জন্য কান্না করতেন আবার হুসাইন কোলে উঠলে হাসান কান্না করতেন আবার সৈয়দ না হাসান বিশ্বনবীকে ঘোড়া বানিয়ে বিশ্বনবীর পিঠের উপরে বসে বিশ্বনবীর চুল ধরে টেনে টেনে খেলা করতে বিশ্বনবী ঘোড়া আর ঘোড়ার বাদশাহ হচ্ছে হাসান সুবানাল্লাহ পড়বেন না কি খুনসুটি কি সম্পর্ক স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ কম্প্যানিয়ান্স যারা আছে সাথীদের সাথে ভালো আচরণ সবার সাথে ভালো আচরণ সবার জন্য রহমত এজন্য আল্লাহ বললেন ইউনিভার্স ও নবী আপনি সবার জন্য রহমত আপনি সবার জন্য কল্যাণ আপনার মধ্যে রহমতের বাড়ি ধারা এত বেশি আপনি হ্যাঁ বললে শরীয়তের হুকুম হালাল হয়ে যায় আপনি না বললে শরীয়তের হুকুম হারাম হয়ে যায় আবার আপনি আঙ্গুল তুললে চার দুই ভাগ হয়ে যায় জামিন থেকে পা তুললে আপনি আকাশে মেরাজে চলে যান কি স্ট্যাটাস আল্লাহ ওনাকে দিয়েছে উনি হ্যাঁ বললে এটা হালাল কারণ কোনটা হালাল কোনটা হারাম এটা ওনার কাছ থেকে বাদ দিলে হজ বোঝা যায় না কেন না এই নবী কেমন করে হজ করতে হয় আমাদেরকে শিখিয়েছেন বিশ্ব নবী ওনার পুরো জীবনে চারটা ওমরা করেছেন একটা মাত্র হজ করেছেন আর বলেছেন হুজু আননি মানা শিখাকুম কেমন করে হজ করতে হয় আমার কাছ থেকে তোমরা শিখে নাও হজের সিস্টেম কি আমার থেকে শিখে নাও মাত্র একবার হজ করেছেন তাতেই হজের সব কামগুলো আমাদের কাছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার স্বচ্ছ কাচের মতো স্ফটিক কাচের মতো স্বচ্ছ পানির মতো এত সুন্দর তিনি বর্ণনা দিয়েছেন এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করে লক্ষ লক্ষ মানুষ গোটা বিশ্ব থেকে কাবার প্রান্তরে জমা হয় ঠিক কিনা গোটা বিশ্বের মানুষের মিলন কেন্দ্র আপনি যখন মসজিদুল হারামে যাবেন মসজিদে নববীতে যাবেন দেখবেন আজান হয়ে গেলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাবার দিকে ছুটে ঠিক কিনা আজান হওয়ার সাথে সাথে সারে আল হিজরা দিয়ে জারোয়াল দিয়ে গাজা দিয়ে আজিয়াদ রোড দিয়ে পঙ্গপালের মতো মানুষগুলো কাবা কেন্দ্রিক হতে শুরু করে কারণ কাবা হচ্ছে 
এটা মিলন কেন্দ্র এই কাবাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের মিলন মেলা বসে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা কেমন করে হজ পালন করবেন বিষ্ণুবী শেখালেন কারণ বিষ্ণুবী রে বাদ দিলে হজ বোঝা যায় না তার মানে বুঝলাম উনি হ্যাঁ বললে হালাল না বললে হারাম উনারে বাদ তো কোরআন বাদ উনি বাদ তো হাদিস বাদ কথা বলেন উনি বাদ তো নামাজ বাদ উনি বাদ তো রোজা বাদ উনি বাদ তো হজ বাদ এজন্য উনারে বাদ দিলে কোরআন বোঝা যায় না নামাজ বোঝা যায় না উনারে বাদ দিলে হজ বোঝা যায় না তাই উনার সাথে যারা বেয়াদবি করবে ওদেরকেও এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া যায় না বিষ্ণুবীর সাথে যদি বেয়াদবি করে এটা অনেক বড় ধরনের বেয়াদবি এটা রাষ্ট্রীয় আইন করে ওকে শাস্তি দিতে হবে ঠিক কি না বিষ্ণবীর বিরুদ্ধে যদি ব্লগে কিছু লিখে কেউ ব্লগ লিখে বিষ্ণবীর পারিবারিক জীবন নিয়ে যদি কেউ কটু কথা বলে বাজে মন্তব্য করে বিষ্ণবীর ব্যাপারে যদি শাহবাগের চত্বর থেকে প্রজন্ম চত্বর থেকে কোনো কথা বলে ওই বেয়াদব গুলার ফাঁসির রসিতে ঝুলানোর দরকার আছে ভেরি সেন্সিটিভ ইস্যু বিশ্বনবীর সম্মান গোটা উম্মার সম্মান কারণ বিশ্বনবী বাদ তো পুরো ইসলাম বাদ এজন্য আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে ওর সাথে আমাদের কোনো কথা নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই সেন্সিটিভ ইস্যুতে আমরা সবাই এক এখানে জামাত ইসলাম নাই হেফাজত ইসলাম নাই তাবলিগ নাই আলিয়া নাই কৌমি নাই বিশ্বনবীর সাথে বেয়াদবি করলে ওগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ফাঁসি দেওয়ার দরকার শাস্তি দেওয়ার দরকার আছে না নাই সবাই একমত এই বেয়াদব গুলোর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই বেয়াদব গুলো যদি নবীর ব্যাপারে আর কিছু বলে সবাই মাঠে নামতে রাজি আছেন তো এদের বিরুদ্ধে মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে ময়দানে থাকতে রাজি আছো তো মুসলমান কারা কারা রাজি হাত চলে আল্লাহর দেখা আল্লাহ তুমি কবুল করো বিশ্বনবীর ভালোবাসা যেন আমরা অন্তরে রাখতে পারি তুমি তৌফিক দাও বিশ্বনবীর অনুসরণ এবং ভালোবাসা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে আল্লাহকে যে পাইতে চায় হাজরা তের অনুসরণে আর শিকুর কালম না চাইতে পেছে সে হাজরা তের অনুসরণে আর শিকুর কালম না চাইতে পেছে সে সুবাহ আল্লাহ পড়েন এজন্য আল্লাহ বললেন নবী আপনাকে আমি গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য রহমত করে পাঠালাম আবার আপনার চরিত্রটা গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য আমি মডেল করে দিলাম আল্লাহ আকবর চমৎকার একটা চরিত্রের উপরে আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছি ইউ আর অন এ ভেরি গুড স্ট্যান্ডার্ড অফ ক্যারেক্টার ও নবী আপনার চরিত্রটা বড় সুন্দর আপনার চরিত্রের মতো গোটা বিশ্বের কারো চরিত্র হতে পারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিশ্বনবীর চরিত্রে একটা কালো দাগ বসানোর মতো ক্ষমতা কারো আছে নাকি কারণ বিশ্বনবীর চরিত্র হলো কোরআনের চরিত্র মায়েশাকে বলা হলো মা আমাদের পেয়ারা নবীর চরিত্র কেমন ছিল আমাদেরকে বলে শোনান মায়েশা বললেন ও সাহাবিরা বিশ্বনবীর চরিত্র ছিল কোরআনের চরিত্র কানা হলো কুহু আল কোরআন বিশ্বনবের চরিত্র ছিল কোরআনের চরিত্র পুরো কোরআনে তিরিশ পাড়াতে থিওরিটিক্যালি যা বলে শোনানো হয়েছে বিশ্বনবীর জীবনীতে চরিত্রে প্র্যাকটিক্যালি ওই সব কিছু করে দেখানো হয়েছে পুরো কোরআনে তিরিশ পাড়াতে থিওরিটিক্যালি যা বলা বিশ্বনবীর চরিত্রে প্র্যাকটিক্যালি সেটা করে দেখানো সুমান আল্লাহ বাড়িতে যে বলেন আবার বিশ্বনবীর আরেক স্ত্রী ওম্মে সালামা বলতেন জীবন্ত কোরআন পড়েন এজন্য নবী কাল্লা এমন স্ট্যাটাস দিয়েছেন পৃথিবীর কোন নবীকে তেমন স্ট্যাটাস দিয়েছে নাকি এ নবী কাল্লা এমন মর্যাদা দিয়েছে গোটা বিশ্বের কাউকে এমন মর্যাদা দিয়েছে নাকি 
এমন কিছু গুণাবলী ক্যারেক্টারিস্টিক আল্লাহ বিশ্ব নবীকে দিয়েছে পৃথিবীর কোন নবীকে সেগুলো দেয় নাই সুবাহান আল্লাহ খুশি না বেজার খুশি তো সবাই কি দিয়েছেন কি স্পেশাল এক্সট্রা স্ট্যাটাস আল্লাহ তালা বিশ্ব নবীকে দিয়েছেন আমরা শুনি এক নাম্বার স্ট্যাটাস হলো সাহিবুব সাক্ষী সাদর বিশ্ব নবীর সিনা চাক হয়েছে পৃথিবীর কোন নবীর সেটা হয় নাই সুবাহান আল্লাহ দুইবার হয়েছে এটা বিশ্ব নবীর জীবনে হালিমাতু সাদিয়ার বাড়িতে যখন দুধ পান করতে গিয়েছিল তখন হয়েছিল আবার মেরাজের রাতে হয়েছিল উম্মেহানির ঘর থেকে চুলে সেদিনা জিব্রাহিল বিশ্ব নবীকে হাতিমে কাবায় শুয়ে দিলেন এরপর গলার নিচ থেকে শুরু করে নাভি পর্যন্ত বুকটা কেটে ফেললেন বিশ্ব নবীর হৃদয়টাকে বের করলেন জামজামের পানি দিয়ে ধৌত করলেন আবার পেটের ভেতরে হৃদয়টাকে ঢুকিয়ে দিলেন দিস ইজ কল্ড সাক্কে সাদার উর্দু ফার্সিতে বলে সিনা চাক ইংরেজিতে বলে ওপেন হার্ট সার্জারি সুবান আল্লাহ পড়বেন না আমাদের অনেকের ওপেন হার্ট সার্জারি হয় না গলা থেকে নাভি পর্যন্ত কাটা সেলাই করে দিলে আবার বাঁচে এটা বিশ্বনবীর সিনা চাক থেকে আবিষ্কার হয়েছে পড়েন আল্লাহ আকবর যে সমস্ত সাহাবারা বিশ্বনবীকে খালি গায়ে দেখেছে উদম গায়ে দেখেছে তারা বর্ণনা করেছে দুইটা কাপড় মাঝখান দিয়ে সিলাই করলে যেমনি দাগ দেখা যায় আমরা বিশ্বনবীর গলা থেকে না বিপর্যন্ত এরকম সিলাইয়ের দাগ দেখতে পেয়েছি সাক্কু সাদার স্পেশাল স্ট্যাটাস অফ দ্য লাস্ট মেসেঞ্জার মোহাম্মদ সাল্লাহ আর কোন নবীকে আল্লাহ এটা দেয় নাই খুশি না বেজার আবার উনি হলেন সাহেবুল মেহরাজ ওনার মেয়েরাজ হয়েছে আর কোন নবীর হয়েছে নাকি কথা বলেন বিশ্ব নবীর হৃদয়টা বড় ভাঙা কলিজা টুকরা স্ত্রী খাদিজা নাই যাকে সবচেয়ে ভালোবাসতেন সবচেয়ে পেয়ার করতেন যাকে মাহাব্বাত করতেন এবং সাইদা তুনা খাদিজার জন্য বিশ্ব নবী মা আয়সাকে ধমক দিয়েছেন সাইদা তুনা খাদিজার কথা যখন বিশ্ব নবী বলে বেড়ায় মায়সার কাছে খাদিজার কথা বললে মায়সা বলতে নবী কোন জাহিলি যুগে এক বুড়ি মহিলার সাথে আপনার বিয়ে হয়েছিল মরে গিয়েছে কবরে শুয়ে আছে ওই মহিলার পরে কত সুন্দরী সুন্দরী নারীর আমরা আপনার ঘরে আসলাম তারপর ওই বুড়ির কথা আমাদেরকে বলেন কেন ওই বুড়ির কথা শোনান কেন বিশ্বনবী রেগে গেলেন সাইদাত না খাদিজাকে বুড়ি বলার কারণে বিশ্বনবী মায়সার চোয়ালটা এইভাবে চেপে ধরেছে কোনদিন স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেননি শুধু এই একবার খাদিজাকে বুড়ি বলার কারণে মা আয়সার থুতনি চেপে ধরেছিলেন আল্লাহ আকবর আবার বিশ্বনই বলতেন রুজিক তো হব্বাহ খাদিজার ভালোবাসা আল্লাহ আমার হৃদয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে আবার বিশ্বনবী দোয়া করলে বলতেন ও আল্লাহ ওই কে আমাদের ময়দানে যেদিন বন্ধু বন্ধুরে চিনবে না বাবা ছেলের চিনবে না মা তার মেয়ের চিনবে না পিস সাহেব মরিদ্রে চিনবে না মুরিদ পিস সাহেব রে চিনবে না ওই কঠিন দিনে যেন আমি আমার কলিজার টুকরা খাদিজারে ভুলে না যাই ওই কঠিন দিনে আমি যেন আমার খাদিজারে চিনতে পারি সুবাহ তার মানে ভালোবাসা বেশি না কম সাইদাতনা খাদিজা ইন্তেকাল করলেন জবালে হাজুনের পাশে ওনার কবর যারা হজমরা করতে গিয়েছেন দেখেছেন না মক্কা একটা কবর আছে এটা মাকবালাচুল মালা মালা কিন্তু এটারে বাংলাদেশের বলে জান্নাতুল মোয়াল্লাহ কি বলে এটারে জান্নাতুল মোয়াল্লাহ বলবেন না কারণ এই কবরস্থানে অনেক কাফির মুশ্রিকেরও কবর আছে তো ওদের কবরস্থান কি জান্নাত হইতে পারে এটাকে মাকবারা বলবেন মাকবারা মালা বা মোয়াল্লাহ আর মদিনায় হচ্ছে মাকবারাতুল বাকি মোয়াল্লাহ কবরস্থান মক্কায় আর বাকি কবরস্থান মদিনায় এর পাশে বিশাল এক পাহাড় হেরিম শরীফ থেকে দেখা যায় জাবালে হাজুন এর পাদদেশে বিশ্বনবী নিজ হাতে সাইদাতুনা খাদিজাকে কবর দিয়েছেন কবর দিয়ে সবাই চলে যায় বিশ্বনবী যায় না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন সৈয়দ আবু বকর বলে নবী চলেন ঘরে ফিরে যায় বিশ্বনবী বললেন তুমি যাও আমি যাব না যে এই মহিলাটাকে এইমাত্র কবর দিলাম সাধারণ মহিলা না আমার বিপদের দিনের সঙ্গিনী খাদিজা আজীবন আমাকে ছাতার মতো শেল্টার দিয়েছে সমস্ত সম্পদ আমার পায়ের সামনে বিছিয়ে দিয়েছে রে আবু বাকার তোমার মনে চাই ঘরে ফিরে যাও আমি দাঁড়িয়ে থাকবো এখনই খাদিজার কবরের তিনটা প্রশ্ন করা হবে আমি খাদিজার পক্ষ থেকে তিনটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে তারপরে ঘরে ফিরে যাবো রে আবু বাকার 
সাইয়েদনা জিব্রাইল এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নাই আবু বকরের সাথে চলে যান রব্বুল আলামিন বলেছেন ওই কবরের তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে যদি খাদিজার সমস্যা হয় আরশের উপর থেকে তিনটা কবরের প্রশ্নের জবাব আল্লাহ নিজেই দিয়ে দিবে কি প্যার করতেন বিশ্বনবীকে সাইয়েদনা খাদিজা ইন্তেকাল করলেন চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করলো দাওয়াত দেওয়ার জন্য বিশ্বনবী ওই তায়েফের ময়দানে গেলেন তায়েফের ছেলেরাও পাথর মেরে বিশ্বনবীর দেহটারে ঝাঁজরা করে দিল বলেন ঠিক কি না খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তাই ফের কাফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লেলিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হই সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে বিষ্ণবীর মনের ভেতরে হাহাকার বিষ্ণবীর মনে হলো ডানে বাই এই দুনিয়ায় আমার মনে হয় কেউ নাই বিশ্বনবী দুনিয়ায় বসে কষ্ট পায় আর সের উপর থেকে এগুলো দেখে কে আল্লাহ প্ল্যান করছেন কেমন করে আমার বন্ধুর মনটারে ভালো করা যায় বিশ্বনবীকে স্পেশাল সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য আল্লাহ প্ল্যান করলেন জিব্রাইল রেডেকে বললেন অ জিব্রাইল আমার পেয়ারা নবীকে স্পেশাল সারপ্রাইজ দিব কিন্তু এই সারপ্রাইজ এর গিফটটা তোমার হাত দিয়ে আমি দিতে চাই না তুমি দিয়ে আসলে হবে না আমার পেয়ারা নাবিকে দুনিয়া থেকে টান দিয়ে আমার আরসের উপরে নিয়ে আসো मरुभूमी रखा हलो रात दुआ करें दुआ कर विष्णुबी बोलें भाई जीब्राइल जैगा कथाय दुआ कर जिब्राइल बोलें नबी किसुदिन पर जगह अपनी हिजरत कर जगार नाम यात्री मेहराज বিষ্ণবী ছাড়া আর কোন নবীর কি এরকম মেরাজ হয়েছে সবাই বলেন হয়েছে এরপর উনি হলেন সাহেবু সাফা সাফাতের মালিক বিশ্বনবী ছাড়া কেমতের ময়দানে কেউ আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবে পাগল হয়ে যাব আমরা সূর্যটা মাথার কাছে ক্ষুদায় তৃষ্ণায় জিব্বাটা কুকুরের মতো বের হয়ে ঝুলতে থাকবে মাথার মগজ গুলো গলে গলে নাকের ছিদ্র দিয়ে কানের ছিদ্র দিয়ে বে বে পড়তে থাকবে বাবা ছেলের দেখলে দিবে দর বলবে চিনি না ইয়া নাফসি আল্লাহ আমারে বাঁচাও ঠিক কি না পীর সাহেব মুরিদ রে বলবে চিনি না মুরিদ পীর সাহেব রে বলবে চিনি না ভাই ভাই রে চিনবে না সব নবী আর সব উম্মতের একটাই জিকির ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি নবীও জিকির করে ইয়া নাফসি উম্মত জিকির করে भयंकर सवार विपदे दिन এই বিপদের দিনে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো সাহস আজকে কারো নাই বিশ্বনবী কাঁদতে থাকবেন সেজদায় পরে কাঁদবেন সবার জিকির বিশ্বনবীর জিকির কাঁদতে কাঁদতে নবী আমার বেহুশ সবাই বিশ্বনবীর চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে গোল হয়ে আমার নবী মকামে মাহমুদে সেজদায় পড়ে থাকবে বিশ্বনবীর কান্না দেখে আল্লাহর সহ্য হবে না 
আল্লাহ বলবে না নবী এর ফারাস এক মাথা উঠান আর সইতে পারি না সাল তোড়তে এবার চান কি লাগবে আপনার সব দেব कबुल कर सब नबीर ओ दो दुनिया शुद्म केवल मात्र विश्वनबी तरह स्पेशल दोना छा कथा बोल मत क्षमता स्पर्धा सहस से दिन कारो थे चित्कार कर आजीवन तृष्णा चले जा তৃষ্ণার চোটে আমরা পাগল পাড়া হয়ে বিশ্বনবীর কাউসারের দরবারে যাব বিশ্বনবী পেয়ালার মধ্যে করে করে আমাদেরকে কাউসার পিলাবেন এই কাউসারের ক্ষমতাও রব্বুল আলমিন পৃথিবীর কোন নবীকে দেন নাই সব নবীরাও বিশ্বনবীর কাছে চেয়েছে কাউসার সেদিন খাবে সোমান আল্লাহ পড়বেন না সাহেবুল কাউসার সাহেবুল মেহরাজ সাহেবুল শফা मध्यसन क्यों मुसलमान सहीते दाड़ा मुस्सिक आलोचना क्लस मत मन कर Because I consider all the sitting person in front of me, beside me, as a student. I mean, when I talk about the fact that I am a student, I am a teacher. 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 
মনোযোগের সাথে কথাগুলো শুনতে হবে জীবন পরিবর্তন করার জন্য রাজি আছেন তো ঘুমে ধরে নাই তো কষ্ট হলে আমাকে জানাবেন কষ্ট হচ্ছে না তো তাকবির পড়েন লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির বিশ্বনবী আমাদের মডেল ঠিক কিনা সবাই একমত দ্বিমত নাই কেউ অন্য কেউ আমাদের মডেল নাই শাহরুখ খান আমির খান সালমান খান হিরো আলম ব্যাপার কি হিরো আলমের কথা শুনে এত হাসি কেন মডেল না সে কেউ আমাদের মডেল না আমাদের মডেল হচ্ছে বিশ্বনবী ঠিক কি না এজন্য আসুন বিশ্বনবীর জীবনী থেকে কিছু মেসেজ আমরা নেই কিছু শিক্ষা আমরা নেই যাতে করে জীবনটাকে এনলাইটেন করা যায় আলোকিত করা যায় কিছুদিন আগে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি দেখে অবাক সেখানকার যুবকরা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যে হাজার হাজার ছেলে মেয়েরা ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসবে এদেরকে আমরা ফ্রিতে খাওয়াবো ফ্রিতে থাকতে দেব নোয়াখালা করে গালি দিয়েন না আগে আগে মতো করে দেখান অসাধারণ কাজ করেছে গোটা বিশ্ব দেখেছে ঠিক কি না কুমিল্লার সন্তানরাও পারে চট্টগ্রামের ছেলেরাও পারে বরিশালের ছেলেরাও পারে যুবকদেরকে শুধু এক হতে দেয়া দরকার যুবকরা যদি এক হতে পারে তাহলে সমাজে আর কোনো অন্যায় অনাচার থাকতে পারে না বিশ্বনবী যখন যুবক একটা সংগঠন করেছিলেন নাম হালাফুল ফুদুল হালাফুল ফুদুল করেছিলেন ওনার বয়সের পনেরো বিশ বছরে সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছেন হাতে হাত রেখে শপথ করেছেন দে টু ক্যান ওফ কোন টেন্ডার বাজি চলবে না চাঁদাবাজি চলবে না মাস্তানি চলবে না ইফটিজিং চলবে না মেয়েদের অন্য ধরে টানাটানি চলবে না খাদ্যে ভেজাল চলবে না ওজনে কম চলবে না অন্যায়গুলো সমাজ থেকে দূর করে দিতে হবে চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না এজন্য যুবকরা যদি ইসলাম মানে ভালো থাকবে বাংলাদেশ যুবকরা যদি কোরআন মানে নিরাপদে থাকবে আমার লাল সবুজের পতাকা এজন্য যুবকদেরকে সঙ্গবদ্ধ হতে হবে যুবকদের জন্য ইসলাম প্র্যাকটিস করার সুযোগ আমাদের জন্য বাড়াইতে হবে এজন্য যুবক ভাইয়েরা অলওয়েজ কিপ ফিট এক্সারসাইজ করবা খেলাধুলা করবা জিমনেশিয়ামে যাবা কারণ আল মুমিন আল কবি খৈর উমিন আল মুমিন আল দাইফ বিশ্বনী বলেছেন শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে আল্লাহর কাছে অনেক বেশি প্রিয় কারণ আমরা যারা দুর্বল জেহাদের ময়দানে আমরা এক দৌড় দিয়া বেহুস ঠিক কিনা এই যে একাত্তর সালে পা খানা তার বাহিনীদের সাথে যুদ্ধ করছে কি বুড়া মানুষেরা না আমার দামাল ছেলেরা যুবক ভাইয়েরা বিশ্বনবী সাহেব ইসলাম অলওয়েজ ফিট থাকতেন আমরা শুনছিলাম উনি দেখতে কেমন ছিলেন সিক্স প্যাক ছিলেন কি ছিলেন সিক্স প্যাক বুঝেন তো এখানে ছয়টা প্যাক থাকে মুরব্বীরা কয় না বুঝি না আচ্ছা ছয়টা প্যাক মানে খুবই স্ট্রং খুবই স্ট্রং ছিলেন সোমান আল্লাহ পড়েন সিল্কের কাপড় ছিলেন না জর্জেটের কাপড় ধরতে কোমল লাগে মোলায়ম লাগে বিশ্বনবীর হাতের তালু এর চাইতে মোলায় এই জন্য মোলায়ম হাত যদি কেউ মুসাফা করার সুযোগ পাইতো কেউ আর হাত ছাড়তে চাইতো না আর বিশ্বনবীর অভ্যাস ছিলেন বিশ্বনবী কারোর সাথে মুসাফা করলে যার সাথে মুসাফা করেছেন উনি হাত টেনে না নিলে বিশ্বনবী ওনার হাত টেনে নিতেন না আল্লাহ আকবর পড়বেন না কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল হাতের তালু ছিল সফট দেন সিল্ক বিশ্বনবী দেখতে একজন মাঝারি গড়নের লোক ছিলেন খুব লম্বাও না খুব খাটো না খুব বেশি লম্বাদেরকে ভালো লাগে কথা বলে তাকে দেখে গেলে টুপি পরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে খুব খাটো যারা এদেরকেও কিন্তু দেখতে অতটা ভালো লাগে না বিষ্ণুবী ছিলেন ব্যালেন্সড মাঝারি ধরনের লাইসাবিদিল ওলা বিল কসির কিভাবে আল্লাহ চুজ করেছেন ওনার পেয়ারা হাবিবকে পড়েন শুভ আপনি কি ফর্সা না কালো কালো হলে ব্ল্যাক কালার ফর্সা হলে ব্রাইট কালার বিষ্ণুবী ছিল ব্রাইট কালার ফর্সা রঙের মানুষ 
কতটা সুন্দর ছিলেন অনেকে বলে সৈয়দানা ইউসুফ আলাই সাল্লাম বেশি সুন্দর না না বিশ্বনবী সৈয়দানা ইউসুফ আলাই সাল্লামের চেয়ে অনেক গুণ বেশি সুন্দর ছিলে বিশ্বনবী বলতে না না মালিহুন ওয়া আখি ইউসুফু সবিহুন আমি বিশ্বনবী মালিহ আলেম যারা আছেন উত্তর দেন আরবিতে মিলহুন মানে কি লবণ তার মানে মালিহ মানে লবণময় বিশ্বনবী লবণময় সুন্দর ছিলেন আর ইউসুফ আলাই সাল্লাম সাদা সুন্দর ছিলেন এদিকে লাবণ্যময় এদিকে সাদা কোনটা ভালো লাগবে কথা কন তার মানে বিষ্ণবীর গায়ের স্কিন ছিল ব্রাইট কালার ফর্সা রঙের মানুষ ছিলেন মাঝারি সাইজের মানুষ ছিলেন সিক্স প্যাকের মানুষ ছিলেন এন্তেকালের আগে দাঁড়িয়ে আর চুল মিলে বিশটা দাঁড়ি চুলের বেশি পাকে নাই পড়বেন না দাঁড়িয়ার চুল মিলে মোট পাকছিল কয়টা অনেকে বলে হুজুর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন কি স্বপ্ন দেখেছেন তিনি বললেন আমি স্বপ্নে দেখেছি একজন লোক আল্লাহ রসুলের কবর থেকে উঠে এসেছে তাই নাকি উনি জানতে চাচ্ছে যেটা আল্লাহ রসুল কিনা আমি বললাম চেহারা কেমন দেখেছেন বলে হুজুর আমি দেখলাম ধবধবে সাদা দাঁড়ি ধবধবে সাদা চুল তার মানে উনি কি আল্লাহ রসুলকে দেখেছে না আল্লাহ রসুলের ধবধবে সাদা চুল ছিল না ধবধবে সাদা দাঁড়ি ছিল না হেঁচেকালের আগে দাঁড়িয়ার চুল মিলে পাকছিল কয়টা কোম্পানিগঞ্জের ভাইয়েরা মনে থাকবে দাঁড়িয়ার চুল মিলে পেকেছিল কয়টা কেমন করে পাকবে উনি তো জাইতুনের তেল মালিশ করতেন সুবাহান আল্লাহ এজন্য আল্লাহ কসম করে বললেন তিন ফলের কসম জাইতুনের কসম এই তিন জাইতুন যারা খাবে তাদের দাঁড়ি চুল সহজে পাকবে না জাইতুন চিনেন অলিভ অয়েল জলপাই আছে না আরব দেশের জলপাই কে বলে জৈতুন জাইতুনের ডালের মেসোয়া কতই না চমৎকার মেসোয়া কেননা জাইতুনের ডাল আমার মেসোয়া আর আমার আগে যত নবী দুনিয়া এসেছে সব নবীরা জাইতুনের ডাল দিয়ে মেসোয়াক করেছে এই জাইতুনের তেল আপনার বাজারে পাবেন অলিভ অয়েল বলে জিজ্ঞেস করলে দিয়ে দিবে কি অয়েল এটা দাঁড়িতে মাখলে দাঁড়ি পাকে না দেরিতে পাকে চামড়ায় লাগালে মেসেজ করলে চামড়ার ভাজ গুলো পড়বে না আপনার স্কিন সুন্দর থাকবে বিশ্বনবী এটা মাখতেন এজন্য দাঁড়িয়ে আর চুল তেমন একটা পাকে নাই আওয়াজ করে পড়তে হবে কানের লতির মাঝামাঝি আর কখনো কখনো কাত বরাবর ইলাল মান কি তিন সিস্টেমে রাখতেন কানের মাঝ কানের লতি কাত বরাবর ইয়াংরা মহা খুশি যে বড় চুল রাখার দলিল পাইছি সৌন্দর্য থাকতে হবে ইদানিং অনেক ছেলেরা খুব অদ্ভুত কাটিং দেয় এই হেয়ার কাট গুলো নিষিদ্ধ একটা হেয়ার কাট আছে বিশ্বনবী কাজাহ কাটিং দিতে নিষেধ করেছেন কাজাহ মানে চুলের কিছু অংশ ট্রিম করে চামড়ার সাথে লাগানো কিছু অংশ বড় বড় এরকম আছে না নাই এটারে আমি বলি ঘোড়া কাটিং কি কাটিং ঘোড়া কাটিং ঘোড়ার মাথায় এরকম লম্বা চুল আছে না নাই কেউ যদি এখানে থেকে থাকো মাইন্ড করো না নেক্সট ডে আর এই হেয়ার কাট নিবা না ঠিক কিনা রাজি আছি তো আমার যুবকরা পছন্দ করে বেশি আমিও পছন্দ করি ওদেরকে খুব বেশি ওরা আমার কথা বুঝে বেশি আমি ওদের হৃদয়ের কথা বুঝি বেশি এজন্য এগুলো ভালোবেসে বলি যদি কেউ নিয়ে থাকো এই নিষিদ্ধ হেয়ার কাট সামনে আর নিবা না ইনশাল্লাহ পড়ো আর জোরে ইনশাল্লাহ চুলের মাঝখানে বিষ্ণুবী সিতি করতেন আপনারা কাজী নজরুল ইসলামের 
ছবি দেখেছেন দেখবেন যিনি মাসখানে সিতি করতেন বিষ্ণুবী এভাবে মাসখানে সিতি করে সিতির মাসখানে আতর ঢেলে দিতেন সুবহানাল্লাহ কেন ঢেলে দিতেন যেখানেই সেজদা দিতেন ওই জায়গায় আতরের ঘ্রাণে আমুদ হয়ে যেত चूलो एक लालचे छो एक उचू छ একদিন বিশ্বনবী বললেন বান্দার কোন হক আল্লাহ কোনদিন ছেড়ে দেয় না আল্লাহর হক আল্লাহ মাফ করে বান্দার হকের মাফ নাই যদিও আমি নবী আমার উপর যদি কোন হক থাকে বলো আমি দিয়ে দেব কোন সাবি দাঁড়ায় না এক সাবি দাঁড়িয়ে বললো নবী যুদ্ধের ময়দানে চাবুক চালানোর সময় লাঠি চালানোর সময় এক কাফের কে মারতে যে আপনার লাঠির বাড়ি আমার পিঠের মধ্যে পড়েছে আপনি যেহেতু এই কেসাসটা আদায় করতে চান আপনার পিঠে আমি লাঠির বাড়ি মেরে এটারে শোধ বোধ করে দিতে চাই ফারুক হাতের জামা এরকম পড়তে শুরু করছে আয় দিকে আয় শোধ বোধ করাই বিশ্বনী বললেন অমর রাখো এটা বান্দার হক মিটাতে দাও বিশ্বনী বললেন আসো তুমি এসে আমার পিঠে লাঠি দিয়ে চাবক দিয়ে বাড়ি মারো সাহাবি বলে ও নবী তখন দুর্ভিক্ষের সময়ের যুদ্ধ ছিল আমাদের গায়ে জামা ছিল না যখন আপনি আমার চাবুকটা পিঠের মধ্যে মেরেছেন আমার পিঠে তখন জামা ছিল না আপনি যদি যথা নিয়মে কেসাসটা আদায় করতে চান আপনার জামাটা খুলেন খালি পিঠের মধ্যে বাড়িটা মার এবার আর ওমরে ফারুক ধরে কে এদিকে আয় তোরে দেখাইতেছি বিষ্ণুই বললেন ও মর থামো মারতে দাও বিষ্ণবী ওনার জুব্বাটা উপরের দিকে উঠালেন পিঠের মধ্যে বাড়ি দেওয়ার জন্য ওই সাহাবিকে ডাকলেন ওই সাহাবি বিশ্বনবীকে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে ওই মোহরে নবতের মধ্যে চুমু দিয়ে ফেলেছে সাহাবি বললেন নবী গো এই নাটক করার জন্য আপনি আমারে মাফ করে দিয়েন আপনি বিশ্বনবী উদম গায়ে আপনারে দেখা যায় না খালি গায়ে আপনারে দেখা যায় না শুনেছি আপনার পিঠের মধ্যে মোহরে নবত আছে অনেক দিনের সাধনা জল্পনা কল্পনা আপনার মোহরে নবতে আমার ঠোঁটটা আমি লাগাবো আপনার মোহরে নবতের মধ্যে আমার ঠোঁটটা লাগিয়ে আমার ঠোঁটটারে আমি জাহার নাম থেকে পরিত্রাণ করাবো এজন্য প্ল্যান প্রোগ্রাম করে এতক্ষণ আপনার জামাটা খুলতে বলেছি আপনার উপরে আমার কোন হক নাই আমার আব্বা মা আমার সম্পদ আমার জীবন আপনার জন্য কোরবান কোন বিষ্ণবীর পিঠে বাম দিকে নবুয়া ছিল মাহারে নবুয়া কোন বর্ণনা এসেছে উনি এই মাহারে নবুয়া দিয়ে পিছন দিকে দেখতেন বিষ্ণবী যখন নামাজ পড়তেন উনি বলতেন কাতার সোজা করো ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে দাও কারণ আমি সামনে যেমনি দেখি পেছনেও তেমনি দেখি অনেকে বলেন বিষ্ণবী পেছনে দেখতেন এই মাহারে নবুয়াতের জায়গাটা দিয়ে এটা ছিল বিষ্ণবীর বিহাইন্ড সিসি ক্যামেরা বিহাইন্ড ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী ছাড়া কোন নবীর পিঠে এরকম মাহারে নবুয়া ছিল নাকি কথা বলেন এজন্য ওই নবীরে গালি দিলে সহ্য হয় কথা বলেন সহ্য হয় विश्वनबी मजे माझे दोआ करते करते बृष्टिर जख दो चाहत आराफार मैदान जो दो चाहत दोआा करते करते हाटारे ऊपर दिखे करत सबा एरक हाथ तोल सबा हाथ तोल বিশ্বনবী মাঝে মাঝে আবেগের চোটে এইখান থেকে হাতটা এই জায়গায় নিয়ে যেতেন সুবাহন বিশ্বনবী যখন হাত আবেগের চোটে উপরের দিকে উঠাতেন বিশ্বনবীর বগল দেখা যেত আমরা দেখতাম ওনার বগলটা ধবধবে সাদা কোন দাগ ছিল না মুস্তাওয়াল জবিন প্রশস্ত ললাট ছিল আসাম্মুল আন খাড়া নাক ছিল বিষ্ণবীর নাক কিন্তু বোচা ছিল না এরকম চারটা নাকরে আপনারা কোম্পানিগঞ্জে কি বলেন নাক বুসা বা বোচা বিষ্ণবীর নাক 
এই চাকমা স্টাইলে নাক ছিল না খাড়া ছিল খাড়া নাক ছিল সুবহানাল্লাহ পড়ো সুবহানাল্লাহ মুফাল্লিজুল আসনান দাঁতগুলো ছিল পরিপাটি বিষ্ণুবীরের দাঁতের দিকে তাকালে বিষ্ণুবীর হাসির দিকে তাকালে মনে হতো হাসিতে যেন মুক্তা ঝরে সুবহানাল্লাহ বিষ্ণুবী দেখতে কেমন ছিল আন্দাজ পাচ্ছেন না মোটামুটি এই চমৎকার দেহটা নিয়ে যখন আয়নার সামনে দাঁড়াতেন বিষ্ণুবী জোজ জোজ পোজ দিতেন না এখনকার ছেলে পেলারা বলে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া দেই জোজ জোজ পোজ আছে না নাই বিষ্ণুবী জোজ জোজ পোজ দিতেন না বিষ্ণুবী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন আল্লাহ হাসান ও আল্লাহ আমার চেহারাটা যেমনি আপনি সুন্দর বানিয়েছেন আমার হৃদয়টারে ও সুন্দর করে দেয়ুড ছিল না আমরা আয়নার সামনে সেজে পড়ে দাঁড়ালে চুলকে সাইজ করি পাং করি স্টাইল করে ডিজাইন করি বিশ্বনবী সুন্দর চেহারাটা নিয়ে যখন আয়নার সামনে দাঁড়াতেন বলতেন আল্লাহ আমার চেহারাটা যেমনি সাদা হৃদয়টারেও সাদা করে দেন কিছু মানুষ আছে চেহারা সাদা হৃদয় কালো আছে না নাই কিছু মানুষ আছে চেহারাটা কুচকুচে কালো অন্তরটা সাদা এমন মানুষও আছে না নাই বিশ্বনবীর ভেতরও সাদা বাহিরও সাদা সুবহান আল্লাহ আর এই সুন্দর সাদা দেহ নিয়ে আয়নায় দাঁড়িয়ে পড়তেন আল্লাহ চেহারা যেমনি সুন্দর চরিত্রটাও সুন্দর করে দেয় এজন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এই দোয়ার দরকার আছে না নাই পড়তে রাজি আছেন মনে থাকবে না মাহফিল শেষ ভুলে যাবেন মনে থাকবে আয়নার সামনে আপনি যখন দাঁড়াবেন আপনার স্ত্রী যখন দাঁড়াবে আপনার বাচ্চারা যখন দাঁড়াবে বলে দিবেন বাবা আয়নার সামনে দাঁড়ানোর দোয়া পড়ো কত অসাধারণ দোয়া পড়েন আওয়াজ করে আমার সাথে এর মানে আল্লাহ আমার চেহারাটা করেছ সুন্দর আমার আচরণ আমার চরিত্রটাও সুন্দর করে দাও চিৎকার করে পড়ে না আমি তাহলে বিশ্বনবীর ব্যাপারে তিনটা কথা আমরা শুনব বলেছিলাম প্রথমটা শুনে ফেলেছি মানে উনি দেখতে কেমন ছিল উনি দেখতে কেমন ছিল এর মধ্যে আমাদের আমলের কিছু নাই শুধু বর্ণনা করা আর শোনা আর বিষ্ণুবীকে ভালোবাসা ঠিক কিনা কারণ উনার নাক খারা আমার তো খারা নাও হইতে পারে উনি সুন্দর আমি তো শ্যামলা হইতে পারি কারণ এটা আল্লাহ দেয়া পরীক্ষা ঠিক কিনা দ্বিতীয় পয়েন্ট থেকে আমাদের আমল শুরু দ্বিতীয় পয়েন্ট ছিল বিষ্ণুবীর আচরণগত বৈশিষ্ট্য আমার নবীর বিহেভিয়ার কেমন ছিল কন্ডাক্ট সিস্টেম কেমন ছিল ম্যানার কেমন ছিল মানুষের সাথে কেমিউনিকেশনটা কেমন ছিল ব্যবহারিক জীবনটা কেমন ছিল এগুলো আমল করার দরকার আছে না নাই কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে মনোযোগ আছে তো মনোযোগ আছে না গেছে আমরা এবার শুনব বিষ্ণুবীর আচরণ কেমন ছিল বিষ্ণুবী যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন ইয়ামসি হাউনান বিনয়ের সাথে হাঁটতেন রহমানের বান্দারা যখন রাস্তা দিয়ে হাটে বিনয়ের সাথে হাটে তারা অহংকার প্রদর্শন করে না মানুষের সাথে বিনয়ের সাথে রাস্তা দিয়ে হাটে এজন্য রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটব বিনয়ের সাথে হাঁটব রাজি আছেন তো নাকি অহংকার প্রদর্শন করে হাঁটবেন বিশেষ করে যুবকেরা তিন চারজন যুবক একসাথে হলে রাস্তায় ওদের আর কারো হুঁশ জ্ঞান থাকে না পুরো দুনিয়াটাই মনে হয় দুনিয়াটাই আমার আছে না নাই না মুরব্বীকেও সম্মান করবা মহিলাদেরকে সম্মান করবা তোমার জায়গায় তুমি হাঁটবা ভদ্রভাবে হাঁটবা ভদ্রভাবে হাঁটার দরকার আছে না নাই উনি মুরব্বী একদিন উনিও তোমার মতো যুবক ছিল ঠিক কিনা এই যে আমার কালো দাড়ি আজীবন কালো থাকবে কথা বলেন উনার সাদা দাড়ি ছোটবেলায় মনে সাদা দাড়ি নিয়ে আসছিল না হ্যাঁ উনিও একদিন তাগড়া যুবক ছিল উনিও কোম্পানিগঞ্জ বাজারে দাঁড়ালে লোকজন তাকিয়ে থাকতো ঠিক কিনা তার মানে রং ধরা যৌবন জং ধরে শেষ যৌবন সব সময় থাকে না সার্টেন একটা পিরিয়ডের জন্য আল্লাহ দিয়েছে এজন্য যুবক ভাইরা তোমাদের রক্ত গরম তোমাদেরকে বিনয়ী হতে হবে বেশি ঠিক কিনা রাজি আছে তো সবাই বিশ্বনবী বিনয়ের সাথে হাঁটতেন ওখানা ইয়াতাবাসাম সবসময় মুচকি হাসতেন কি করতেন মুচকি হাসেন তো আপনারা হাসেন না মুচকি হাসবেন কারণ মুচকি হাসতে পয়সা লাগে না লাগে 
মুচকি হাসি দেন তো একটা এই যে সবার এখন মুচকি হাসি পয়সা লাগছে কথা কন তাবাসসুমু কাফি ওয়াজহি আখিকা সাদাকা ইউর স্মাইল টু ইউর ব্রাদার ইটস এ চ্যারিটি তুমি তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে যে মুচকি হাসবে এত সদকা দেয়ার সওয়াব হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবী সব সময় মুচকি হাসতেন হাসি তিন ধরনের তাবাসসুম দহিক কাহকাহা কাহকাহা মানে অট্ট হাসি আলিফ লাইলার দত্তরা যেমন হাসি দেয় ওই হাসি এটা নামাজের মধ্যে কেউ দিলে নামাজও শেষ ওযু শেষ আর দেখেক হালকা আওয়াজে হাসি সাধারণ দাঁত দেখা যায় এমাজে মাঝে বিশ্বনবী মজা করে এরকম হাসি দিতেন কিন্তু সব সময় বিশ্বনবীর ঠোঁটের মধ্যে মুচকি হাসি লেগেই থাকতো তাহলে আমরা বিনয়ের সাথে হাঁটবো নাম্বার 1 নাম্বার 2 সব সময় মুচকি হাসবো রাজি আছেন ঘরে যেই স্ত্রীকে একটা মুচকি হাসি দিবেন আজকে রাতেই দিবেন যেই একটা মুচকি হাসি রাজি আছেন হ্যাঁ ভালোবাসা বাড়াই দিবে কে কথা কয় না ভালোবাসার কথা আসলে আওয়াজ কমে যায় ভালোবাসার কথা কোরআনে আছে না নাই আল্লাহ আকবার আল্লাহ দাম্পত্য জীবনের ভালোবাসা তুমি বাড়িয়ে দাও আমিন ইজাল তাফাতা ইলতাফাতা জামিআন ইজাল তাফাতা ইলতাফাতা জামিআন বিশ্বনবীর যদি ডানে বায়ে কোথাও তাকানোর দরকার হতো উনি আট চোখে তাকাতেন না অনেকে এইভাবে বসে আছে ডানে এমনে তাকায় এমনে আছে না নাই এইভাবে এমনে তাকায় আছে না নাই এইভাবে তাকানো যাবে না বিশ্বনবী ডানে তাকানোর দরকার হলে ইলতাফাতা জামিআন এবাউট টার্ন ঘুরে যেতেন ঘুরে এইভাবে তাকাতেন আবার বায়ে তাকানোর দরকার হলে বোকটা নিয়ে শরীরটা নিয়ে ঘুরে যেতেন এইভাবে তাকাতেন সুবহানাল্লাহ পড়বেন না আট চোখে তাকানো কি ভালো স্বভাব বিশ্বনবী ইদাল তাফাতা ইলতাফাতা জামিআন যেদিকে তাকাবেন ওদিকে ফুললি মনোনিবেশ করতেন তারপরে তাকাতেন সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ ওয়া কানা মুস্তাহিয়ান লাজুক ছিলেন বেশ লাজুক এখন সমাজে লাজুকতা নাই লাজ সরব আমরা হারাতে বসেছি ঠিক কিনা বিশ্বনবী আশাদ্দু হায়াআন মিনাল আযরা ফি খিদরিহা যেই মেয়েদের বিয়ে হয় নাই এমন ভার্জিন নারী কুমারী নারী যারা পর্দার ভেতরে অনেক লাজুক হয়ে বসে থাকে বিশ্বনবী পর্দার আড়ালের ওই কুমারী নারীদের চাইতেও বেশি লাজুক ছিলেন এত লাজুক ছিলেন এত লাজুক ছিলেন লজ্জা পেলে চেহারাটা বিষ্ণুবী লাল হয়ে যেত ছোটবেলায় হালিমাতু সাদিয়ার বাড়িতে যখন দুধ খেতে গিয়েছিলেন বিষ্ণুবীর দুধ মা হালিমাতু সাদিয়া বলে এই কোরাইশি মোহাম্মদ ছেলেটাকে কখনো কাঁদতে দেখি নাই ক্ষুধা লাগলেও কাঁদে না ব্যথা পেলেও কাঁদে না শুধু লজ্জাস্থানের জায়গা থেকে কাপড়টা একটু সরে গেলে ছোট্ট মোহাম্মদ চিৎকার দিয়ে ওঠে কি বুঝে সে ক্ষুধা লাগলেও কাঁদতো না ব্যথা পেলেও কাঁদতো না লজ্জাস্থানের জায়গা থেকে কাপড় সরে গেলে বিশ্বনবী চিৎকার দিয়ে উঠতেন সুবাহাল্লাহ পড়ে এই জন্য লজ্জা স্মরণের দরকার আছে না নাই ইজালাম তাসতাহি ফাসনা মা শিতা যদি লজ্জা স্মরণ না থাকে যা মন চাই তাই করতে পারো এটা আমাদের বাংলাদেশে ব্যাপক লাজ স্মরণ কিছু নাই যে যেটার যোগ্য না সে সেটা করতে যায় ঠিক কিনা এই যে হিরো আলমের মনোনয়ন নিয়ে টানাটানি কোন লজ্জা স্মরণ আছে আমার যোগ্য তো থাকতে হবে না আমাকে রাজনীতি জানতে হবে না আমাকে যদি আজকে বলে মিজানুর রহমান আজরে আপনি অনেক কোয়ালিফাইড লোক আপনি কালকেই দেশের প্রধানমন্ত্রী আমি ওই জায়গায় বেহুশ কারণ আমার নাই কোনো রাজনৈতিক জ্ঞান নাই কোনো ডিপ্লোমেটিক জ্ঞান নাই কোনো কূটনৈতিক জ্ঞান এই কাজ আমার নয় এজন্য লাজুকতার বড় দরকার যেখানে যার বসা দরকার সে সেখানে যাবে কেমতে রাগে যেই লোক যেই চেয়ারে বসার দরকার ওই লোক ওই চেয়ারে বসবে না এটা হলো কেমতের আলামত জোরে কোন ঠিক কিরা সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা নাই সভাপতি হয় আছে না নাই সেক্রেটারি হওয়ার যোগ্যতা নাই সেক্রেটারি হয় এরকম সমাজে আছে না নাই নেতা হওয়ার যোগ্যতা নাই নেতা হয় আছে না নাই সবগুলো কেমতের আলামত আমার বিশ্বনবী এমন লাজুক ছিলেন বিশ্বনবীর মতো এমন লাজুক নবী আর কেউ ছিল নাকি কথা বলেন ढुकतेबीर मत डानपन्थी होते हैं বিশ্বনবী সব ভালো কাজগুলো ডান দিক দিয়ে করতে পছন্দ করতেন জামা পড়লে ডান দিক দিয়ে খাবার বিতরণ করলে ডান দিক দিয়ে মোসাফা করা শুরু করলে ডান দিক দিয়ে ডান দিক দিয়ে ভালো কাজ বিশ্বনবী পছন্দ করতেন সুবান আল্লাহ পড়েন 
বিশ্বনবী মেহমানদারি করতে পছন্দ করতেন আমরা করি তো মেহমানদারি করান মেহমান ঘরে আসলে ভালো লাগে খারাপ লাগে কার কার দেখি সবার ভালো লাগে কিন্তু আমরা অনেকে খুশি হই না মেহমান আসলে নাখোস হই নিজে খাইতে পাই না মেহমান আইসে কে খাওয়া মুখ হইতে খাওয়ন নাই যেন ও খাওয়ন বানাইছে খাওয়ন পাঠায় কে রিজিক দেয় কে গোটা বিশ্বের সবাই মিলে আমরা একটা চাল বানাতে পারবো নাকি गोटा विश्व सबा मिले बनाते रिजिकर मालिक के मेहमान अपन रिजी के भाग बसाते आसना से तो रिजिक नहीं आसे से आपनर रिजी के बरकत झुकिए दिए जाए चिल्लाए टिका কারণ আমরা বরকতে বিশ্বাসী বরকত বিশ্বাস করেন পাঁচ লাখ টাকা মাসে কামায় ডাইন হাতে বাতে আসে না নাই হালাল হারাম ইচ্ছা মতো কামায় মাস শেষে কিচ্ছু থাকে না এরকম ডাকাই আসে না নাই হসপিটালের একটা বিল পরিশোধ করতে তিন লাখ চলে যায় ঋণের বোঝায় জ্বর জড়িত রাতে ঘুম নাই তার মানে বরকত নাই আরেকজনের বেতন বিশ হাজার কয় হাজার বাড়ি ভাড়া ছয় হাজার বাজার খরচ ছয় হাজার ছেলে মেয়ের স্কুলের বেতন ছয় হাজার বেড়ায় দান করে আরো এক হাজার আরো থাকে এজন্য কোটি টাকার মালিক দেখলে মনে করবেন না অনেক সুখ এই দুনিয়ার জীবনটা ধোকা মহাচ্ছন্ন হয়ে আছি আমরা এটা ধোকা এটা মরিচিকা এটা চাকচিক্যময় একটা জায়গা মৃত্যুর পর মনে হবে একটা দুঃস্বপ্ন ঘটেছিল আমার বিশাল এক জগৎ পরে আছে সামনে দুনিয়াটাই ধোকা দুনিয়াটাই মোহের জায়গা আমরা সবাই মহাচ্ছন্ন হয়ে আছি দুনিয়ার উদাহরণ হলো তিনটা লাশ আর চারটা স্বর্ণের টুকরার সমাজ তিনজন যুবক কাজের জন্য বেরিয়েছে প্রথিমধ্যে চারটা স্বর্ণের টুকরা পেয়েছে যুবক কয়টা স্বর্ণ পাইছে কয়টা মহা খুশি খুশিতে বাকবাকুম চারটা স্বর্ণের বড় বড় টুকরা পাইছে আমরা আজীবন খেলে বসে খেয়ে যেতে পারবো কিচ্ছু লাগবে না আমাদের তিন বন্ধু বলে ভাগ করি আরেকজন বলে ক্ষুদা লাগছে একজন যা বাজার থেকে রুটি কিনে নিয়ে আয় খাওয়ার পরে ভাগ করবো একজন রুটি কিনতে গেল শয়তান দুইটারে বুঝায় ওইটারে মারতে পারলে এক ভাগ বটোয়ারা সহজ হবে তোরা দুইজন স্বর্ণ চারটা তুই নিবি দুইটা ও নিবে দুইটা হিসাব সহজ না দুই বন্ধু প্ল্যান করছে ওইটারে মাইরা তুই দুইটা আমি দুইটা যেটা রুটি আনতে গেছে প্ল্যান করেছে রুটির মধ্যে বিষ মিশায় নেই কি মিশাবো বিষ তাহলে বিষ খাওয়া রুটি খেয়ে ওই দুইটা সে সব পাবে আমি পাবো ভাগাভাগের কিছু নাই সব যাবে আমার কাছে চারটা স্বর্ণের টুকরার মালিক আমি রুটির মধ্যে বিষ মেখে নিয়ে এসেছে ওই দুই বন্ধু প্ল্যান অনুযায়ী ওইটারে ধরে মেরে ফেলছে এবার মহা খুশি এক বন্ধু কয় এবার তো ভাগ বটর আর কিছু নাই তুই দুইটা আমি দুইটা আগে খাইয়া লই আগে খাওয়ার পরে এই দুইটাও নাই তিনটা লাশ চারটা স্বর্ণের টুকরা এটাই তো দুনিয়ার জীবন ঠিক কিনা আসল জীবন কবর থেকে শুরু হবে কন ঠিক কিনা একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মোনামার কেন বাধ দালান ঘরে মোনামার কেন বাধ দালান ঘর ঠিক কিনা দুনিয়ার জীবন আসল জীবন না এটা মরিচিকা এটা ধোকা এটা মোহ এটা শয়তানের চাকচিক্য আসল জীবন কবরের জীবন আসল জীবন সামনে পড়ে আছে জন্য বরকতে বিশ্বাস করি আমরা ঠিক কি না ল্যান্ড ক্রুজার দাপিয়ে বেড়ায় বড় বড় টাওয়ারের মালিক অনেক সম্পদের মালিক এটা দেখেই মনে করবেন না অনেক সুখে আছে ঘরে যেয়ে দেখেন কোন সুখ নাই ঠিক কি না সাধারণত টাকা যার বেশি দুঃখ তার বেশি টাকা যার কম সুখ তার বেশি আপনাদের এক পা জান্নাতে এমনি ঢুকে আছে 
নামাজ পড়বেন মা বাবার খেদমত করবেন ইসলামের নিয়ম গুলো মানবেন দ্বিতীয় পাটাও জান্নাতে ঢুকায় দিবে কে আর যারা কোটি কোটি টাকার পাহাড় বানিয়েছে ওদের হিসাবের ফিরিস্তি অনেক বড় বিশাল বাড়ির মালিক ল্যান্ড ক্রুজার চালায় সাব্রোলেট চালায় পোরশে ফরার এ ল্যাম্বোর্গিনি চালায় আছে না নাই ঘরে সুখ নাই রাতে ঘুম নাই টেনশন আর টেনশন চারটা ট্যাবলেট খেয়ে আধা ঘন্টা ঘুমাতে পারে না এরকম ধ্বনি আছে না নাই সব ধ্বনির আবার এক পাল্লায় মাইপেন না মাথার গাম পায়ে ফেলে যেই ধ্বনি ব্যবসায়ীর আবার লোক হয়েছে ওদের ঘরে ঠিকই শান্তি আছে তার মানে টাকা যার বেশি ওষুধ তার বেশি কিচ্ছু খেতে পারে না দেখবেন ধনীদের খাবারের ডায়েটে থাকে ভেজিটেবল আইটেম ঠিক কিনা এমনি হজম হয় না আবার ডাক্তারের কাছে গেলে বলে কিচ্ছু খাইবেন না খালি ঘাস খাইবেন কি খাবেন মানে ভেজিটেবল খাবেন সবজি খাবেন তো সুস্থ থাকবেন আছে না নাই ঘুম নাই শান্তি নাই এই যে কোম্পানিগঞ্জ বাজারের যারা কুলি মজুর শ্রমিক এদের ঘুমে ঝামেলা আছে কথা বলেন ধনী পয়সাওয়ালা কুটিপুতি সে ঘুমের ট্যাবলেট খায় ঘুমের জন্য যে ট্যাবলেট লাগে রিক্সাওয়ালা ওইটাই জানে না ঠিক কি না হাজার কোটি টাকার মালিক হলে বাড়ি কিনা যায় গাড়ি কিনা যায় সুখ কিনা যায় না কোম্পানিগঞ্জ বাজারে সুখ বিক্রি হয় এমন দোকান আছে নাকি কথা কন একটাও নেই কি করলেন আপনারা সুখের দোকান দিতে পারলেন না ফার্মেসিতে ডাক্তারের কাছে যে যদি বলেন দুই হাজার টাকার ঘুম দেন দিবে ডাক্তার কি বলবে দুরুমি আমারই ঘুম আসে না তোমারে আমি ঘুম বিক্রি করবো আচ্ছা না নাই শ্রমিক ভাই রিক্সা আলাদের ঘুমের ঝামেলা নাই যেখানে রাই তো এখানে যেখানে রায় তো এখানে একাই ওর মাথা লাগতে দেরি বিছানায় নাক ডাকতে দেরি হয় ওর নাকের ডাকের আওয়াজে ট্রাকের ইঞ্জিন ওফেল ঠিক কি না এই জন্য আমরা বরকতে বিশ্বাসী অল্প খাবো অল্প পড়বো অল্প জামাবো অল্পের বেতর বরকত দিয়েছে কে এই জন্য মেহমান আসলে বিশ্বনবী খুশি হতেন আমরাও মেহমান আসলে খুশি হব রাজি আছে না নাই সবাই রাজি মেহমানদারি করাবেন তো এরপরে বিশ্বনবী ইনসাফ করতেন কি করতেন ইনসাফ করতেন বিচার করার সময় বিশ্বনবী ইনসাফ করতেন গোটা বিশ্বকে ইনসাফ শিখিয়েছেন বিশ্বনবী আমাদের দেশেও তো ইনসাফ হয় না হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে গ্রাম্য সালিসে আছে আছে गोटा विश्व के देखिए गलन कम विचार करते हैं विश्वनबीर कचार आसले विश्वनबी दू पक्ष कथा शुने राय दी पढ़ें सुबहान अल्लाह सब समय দুই পক্ষের কথা শুনে রায় এখন কি দুই পক্ষকে সমান প্রিভিলেজ দেয়া হয় কথা বলেন কারণ কোরআন দিয়ে বিচার হয় না কোরআন দিয়ে বিচার হোক আমরা চাই কি চাই না আমার সংসদ ভবনের ভেতরে কোরআনের আইন দিয়ে সংসদ ভবন কায়েম হোক আমরা চাই কি চাই না সেনাবাহিনীর ভেতরে দরবার হল গুলোতে যখন আলোচনা বসে কোরআন মাঝখানে থাকবে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না দেশের সবগুলো ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে কোরআন থাকার দরকার আছে না নাই সবগুলো আদালতের ভেতরে কোরআন থাকার দরকার আছে না নাই কোরআনের আইন অনুযায়ী আমার দেশের সব নিয়ম কারণ চলবে আমরা চাই কি চাই না এই কোরআনের আইনের বিরুদ্ধে যদি কোনো আইন পাশ করা হয় আমরা ওই আইনের বিরুদ্ধে চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা আমরা এই কোরআনের জন্য সব বাজি রাখতে রাজি আছি আমরা জীবন বাজি রাখতে রাজি আছি আমরা দেহের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতে রাজি আছি জোরে বলেন ঠিক কিনা কোরআনের জন্য কে কে ময়দানে থাকতে রাজি আছেন হা তুচু করে আল্লাহর দেখা আল্লাহ কোরআনের জন্য যে ভালোবাসাটাকে তুমি কবুল করো আমরা যেন দেখে যেতে পারি যে এই দেশে কালেমার পতাকা পথপথ করে উড়েছে আমরা যারা ইসলামের পক্ষে এটাই আমাদের অপরাধ আমরা ইসলামকে একটা বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখতে চাই 
আমরা ইসলামকে পার্লামেন্টের ভেতরে দেখতে চাই আমরা কালিমার পতাকা পতপত করে উঠছে এটা দেখে যেতে মরতে চাই চিল্লাই বলেন ঠিক কি না বিশ্বনবী ইনসাফ শিখালেন বিচার আসলে দুই পক্ষের কথা শুনতেন বিশ্বনবীর স্ত্রী সাওদা এসে বলে নবী আমি আপনার কুমারী বো আয়সার ঘরে তরকারি নিয়ে গিয়েছিলাম ঝোল নিয়ে গিয়েছিলাম কোনো বর্ণনায় পায়েস নিয়ে গিয়েছিলাম তরকারি দেওয়ার পরে আপনার স্ত্রী রেগে বলে তরকারি দিলা কেন আমি কি তরকারি রাঁধতে পারি না আনলা কেন রাগের চোটে তরকারির ঝোল নিয়ে পায়েস নিয়ে আমার গালের মধ্যে মাখিয়ে দিয়েছে আপনার বউ আপনি তো শ্রেষ্ঠ বিচারক নবী বিচার করে দেন দুই বউয়ের মধ্যে ঝগড়া আছে না নাই বিশ্বনবী সাউদার কথা শুনলেন মা এসাকে ডেকে পাঠালেন মা এসারে বললেন ও আয়সা আসলে এমনটা করেছো নাকি মা এসে বলে নবী তখন আমার মেজাজটা বড্ড গরম ছিল রাগের মাথায় ঝোল নিয়ে আমি সাউদার মুখে লাগিয়ে দিয়েছি আসলে কাজটা ঠিক হয় নাই আমারে ক্ষমা করেন বিশ্বনবী দুই জনের কথা শুনে ঠান্ডা হয়ে বসলেন সুবাহান আল্লাহ একজনের কথা শুনে রায় দেয় নাই ঠিক কিনা দুই জনের কথা শুনে বিশ্বনবী বললেন আমার আদালতের রায় হচ্ছে যেমন করেছ তেমন ঘুষি মারলে ঘুষি গুতা মারলে গুতা ঠেলা মারলে ঠেলা আছে না নাই সাউদাকে যেমনি তুমি পায়েস মাখিয়ে দিয়েছ সাউদাও পায়েসের বাটি থেকে কিছু পায়েস নিয়ে আয় সার গালে মাখো সুবানাল্লা পড়েন সাউদাও বিশ্বনবীর রায় অনুযায়ী বাটি থেকে পায়েসের ঝোল নিয়ে মা আয়সার গালের মধ্যে মেখে দিলেন মায়েসা কি আর করবেন হেসে দিলেন শেখানো পঞ্চায় যদি বিচার হয় ওই বিচারের মধ্যে ইনসাফ থাকবে জুলুম থাকবে না ওই বিচারের মধ্যে কোন স্কাইপি কেলেঙ্কারি হবে না আমাদের টেলিফোনের ফোন আলাপ ফাঁস হয়ে যায় স্কাইপি ফাঁস হয়ে যায় অনেক ঝামেলা হয়ে যায় আসে না নাই এরপরেও জনগণের চোখ খোলে না আল্লাহ তুমি চোখ খোলার তৌফিক দাও সহি সমাজ দান করো পড়ে না আমি বিষ্ণবী ইনসাফ করতেন বনু মাখজুমিয়া গোত্রের এক মহিলা চুরিতে ধরা পড়ল কিসে ধরা পড়ল কথা বলেন চুরিতে চুরি করলে নিয়ম কি লাউ চুরি করলে আম চুরি করলে কলা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না এটা বড় চুরি সুহান উমরে ফারুক বলেছেন দুর্ভিক্ষের বছর কেউ যদি চুরি করে তার হাত কেটে দেওয়া যাবে না কারণ এটা অভাবের চুরি এটা স্বভাবের চুরি না ঠিক কি না ঘরে খাবার নাই পেটে দানা পানি নাই লাউ চুরি করছে মুরগি চুরি করছে এই চোরের হাত কেটে দিও না কারণ সে ক্ষুধার্ত পেটে খাবার আছে গায়ে জামা আছে সমাজে সম্মান আছে তারপরও পুরো দেশটা খেয়ে ফেলতে চায় এরকম ডাকাত আছে না নাই দেশের টাকা পাচার করে ব্ল্যাক মানি করে এরকম ডাকাত আছে না নাই ঘুষ খেতে খেতে পেটটা এরকম হাতির মতো মোটা করেছে এরকম ডাকাত আছে না নাই দেশের সবকিছু লুণ্ঠন করে এরকম আছে না নাই এই ডাকাতদের হাত কাটার মধ্য দিয়ে হাত কাটার প্রোগ্রাম শুরু করতে হবে এরকম একটা ডাকাতের হাত কেটে যদি দেশের গভর্নমেন্ট বাইতুল মোকারামে জুমান নামাজের সামনে লাইভ সম্প্রচার করে সারা বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ যদি দেখে আর কেউ চুরি করবে চুরি করার আগে তিনবার লাভ দিবে যেরকম ঠিক কিনা গোত্রের এক নারী চুরিতে ধরা পড়ল এলাকায় সম্ভ্রান্ত কিছু ফ্যামিলি থাকে না এরকম বড় ফ্যামিলির মেয়ে সব সাহাবারা বলল এখন যদি নবী হাত কেটে দেয় মদিনাতে তো মারামারি হবে ওসামা বিন জায়েদকে বললো ওসামা তুমি বিশ্বনবীর সবচেয়ে প্রিয় পাত্র তুমি যাও বিশ্বনবীর বলো হাত যেন কেটে না দেয় সব সাহাবারা বলেছে এই মেয়ের হাত কাটলে মদিনায় ঝামেলা হবে হাত কেটে দিয়েন না এই কথা শুনে বিশ্বনবীর চেহারাটারে লাল করে দিল কে বিশ্বনবী বললেন ওসামা কোথেকে এত বড় স্পর্ধা পেলি রে তুই ওসামা এ আইনটা তো আমি বানাই নাই আরসের উপর থেকে আইনটা নাজিল করেছে কে আল্লাহ 
something very precious from the society, from house, the government should cut down his right hand. Dami kisi churi kulle government kar be. Amra karte parbo. Ita shorkar er kaj. Shorkar dan hat kete dibe. O samay ita Allah rain. Kemon kore Allah rain? Netumi shuparish korte asho. Koon banu makzumi agutre me. Oi me to durer kotha amar koli jatto kra Fatima o jodi churi kore. Ami Ramdani e Fatima ra dan hat ta ek kop diye kete dite ek mohur to deri kor bo nare o Justice. Insaf. Shikana. Kemon kore protista kore se bishno be chitkar kore bolan. Thik kida. Eglo se bishno be robhash. Acharon. Bishno be dhirustir babe kotha bolten. Tarah huro korten na. Saabara bolten. Bishno be jokhon kotha bolten. Protita shabd ala da kora jeto. Protita akhor ala da kora jeto. Allahu Akbar. আবার জরুরি কোন কথা যখন বিশ্বনবী বলতেন ওইটাকে তিনবার বিশ্বনবী রিপিট করতেন কয়বার তিনবার কারণ জরুরি কারণ কি যেন না ভুলে যায় ভুল যেন না হয় তিনবার বলতেন বিশ্বনবী একবার তাকওয়া নিয়ে ওয়াজ করতেছিলেন আর বলছিলেন তাকওয়া হা হুনা হা হুনা হা হুনা তাকওয়া এইখানে 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 কয়বার বললেন কারণ তাকওয়ার ওয়াজ কি কম গুরুত্বপূর্ণ নাকি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাকওয়া মানে কার ভয় যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কোহু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না ঠিকই না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় तारा को वो पोत भूले जाए ना अल्लाह रे प्रेम साढ़े दुनिया है कारों का से कोनो की चुचाए ना राते राधा रे जारा शेज दाते राए दुचो खेरो स्रुते नो दी जनो बाए राते राधा रे जारा शेज दाते राए दुचो खेरो स्रुते नो दी जनो बाए छलो नार हाथ सनी जो तो इड़ा कु छलो नार हाथ सनी जो तो इड़ा कु पेचो ने फिरे उसे ताकाए ना जाते रीदो ए आते अल्लाह रे भाई तारा को पाते भूले जाए ना अल्लाह रे प्रेम चाड़ाए दुनिया कारो का से कोनो की चुचाए ना चितकर पर बोलन ठीक की डा तकवार वास कुलन तकवा मनी अल्लाह रे भाई विष्णु ही बोलना तकवा हाँ हुना तकवा हाँ हुना तकवा हाँ हुना तकवा हाँ हुना तकवा ही जाएगा एक तकवा ही जाएगा ये तकवा ही जाएगा ये जे तो एक गुरुत्व पुरुनो विष्णु में तीन बार इंगित करे बोले थे सुबह ना विष्णु ही बोलने तकवा हाँ हुना तकवा ही टा बोलने या तकवा हाँ हुना तकवा ही टा बोलने या तकवा हाँ हुना तकवा ही टा जुब्बा ही तकवा दरित तकवा टूपी ते तकवा बोले नहीं तकवा राशोल जाएगा होलो रीदो ये जो नो जादे रीदो ये अल्लाह रे भाई आते तारा कोनो दीन पोत हराते पारे तादर के सरातुल मुस्तकी मेरे ऊपर दायम रखे के की शुंदर अभ्यास चलो विष्णु बीर मनार दौर करात से नहीं विष्णु बीर आर बाशी खेतन ना, ऑल पो खेतन, किंतु जेटा खेतन भालो टा खेतन, ऑल पो खेतन, किंतु जेटा खेतन भालो खेतन, मधु खेते पसंद तो करते हैं, किंतु मधुर मधे दुर्गंधा वाला एक टा मधु अच्छा ना मगाफिर, बुखारी ते लंबा घटना वधी के जापना, ये मगाफिर एर मधु नहीं खेते चाहिए तन ना, भालो, शुगंधी वाला खेजूर खेते हैं, जॉब खेते हैं, बारली खेते हैं, छागुलेर बाजूर मांसु खेते पसंद करते हैं, शीनार मांसु सुवान लगभग ना, what a choice, की choice चलो विष्णु भी, बाजूर मांसु खेते हैं, विष्णु भी लाओ खेते पसंद करते हैं लाओ, रुम्मान फॉल खेते पसंद करते हैं रुम्मान, माने डालिम, रुम्मान माने की, डालिम खेते प मशरूम खेते पसंद करते हैं सुबह नला पड़े मशरूम में सुपा आ जाए ना रेस्टोरेंट है 
বিষ্ণুই বলতেন আল কামআতু মিনাল মান্নি ওয়া মাউহা শিফাউন লিল আইন এই কামআ মানে মাশরুম ব্যাঙের ছাতা এটা হলো মান্না সালোয়ার মতো দামি খাবার আর এই মাশরুমের সুপ চোখের জন্য মহৌষধ যাদের রাত কানা দিন কানা আছে মাশরুমের সুপ খান চোখ ভালো করে দিবে কে আল্লাহ এজন্য বিষ্ণুবি যেগুলো খেতো এগুলো খাওয়ার দরকার আছে না নাই বিষ্ণুবির যে সুন্দর চরিত্র ছিল আচরণ ছিল এগুলো পালনের দরকার আছে না নাই তাহলে বিষ্ণুবির তিনটা কথা বলবো বলেছিলাম প্রথম কথা ছিল দেখতে কেমন ছিল অনেক কথা তো বলা যাবে না সংক্ষেপে বললাম যে বিষ্ণুবির আচরণ কেমন ছিল এখন শুনবো শেষ কথা বলে যাই বিষ্ণুবির ইন্টেলেকচুয়াল পাওয়ার কেমন ছিল ওনার বুদ্ধিমত্তা কেমন ছিল আওয়ার বিলাবেড প্রফিট মোহাম্মদ দ্য লাস্ট মেসেঞ্জার ওয়াজ এ ভেরি গুড মিডিয়েটর বিষ্ণুবি ভালো মিডিয়েটর ছিলেন বিষ্ণুবি ভালো মধ্যস্থতাকারী ছিলেন ঝগড়া লাগলে মিলাই দিতে পারতেন চমৎকার ব্যক্তিত্ব ছিলেন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগলে মিলাই দিতেন বন্ধু বন্ধু ঝগড়া মিলাই দিতেন সমাজে সমাজে মারামারি মিলাই দিতেন মক্কা থেকে মদিনায় যখন গেলেন মদিনায় একশো বিশ বছরের একটা যুদ্ধ চলছিল কেউ যুদ্ধটা থামাতে পারে না বিশ্বনবী সাত দিনের ব্যবধানে যুদ্ধ থামিয়ে দিলে ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপাসিটি ভেরি গুড মিডিয়াটার এজন্য বিশ্বনবীর উম্মত যারা তাদের অভ্যাস হবে ঝগড়া লাগায় দেওয়া যাবে না মিলাই দিতে হবে ঠিক কিনা আমরা যদি ঝগড়া দেখি দূর থেকে আরো লাগাই দিতে চাই আসে না নাই কোম্পানিগঞ্জ বাজারে ঝগড়া লাগুক আরো লাগুক দৌড়বি না থামাবি না দূর থেকে মজা দেখি মজাই লাগে এরকম টাকাই তা না নাই আগুন লাগলে পানি দিয়ে নেবে অনেকে তেল ঢালে আসে না নাই কি করবেন মিলিয়ে দিবেন আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে কে বিশ্বনবী ভেরি গুড মিডিয়েটেড ছিলেন বিষ্ণুবি লজিক্যাল এবং র্যাশনাল ছিলেন বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাতেন এক সাহেব এসে বলেন আমার জিনার অনুমতি দেন কিসের অনুমতি কার কাছে অনুমতি চাইল অন্যান্য সাহাবারা এই যুবক ছেলেটাকে ধমকাতে লাগলো বসো হ্যাঁ মিয়া বসো বিষ্ণুবীর কাছে কি কথা বলে এগুলা ওই যুবক বসে রইল বিশ্বনবী কাজ সারালেন এরপর বললেন আইনার সাবাব ওই যুবকটা কোথায় এদিকে আসো কি চাইছো বলো কই বিশ্বনবী আপনি আমার জিনা করার অনুমতি দেন বিশ্বনবী যুবকটার কাছে ডেকে আনলেন বললেন ও যুবক তোমার ঘরে বোন আছে কিনা কয় আছে তোমার বোনের সাথে কোনো পুরুষ জিনা করুক তোমার কেমন লাগবে সে বলে আমি এই পুরুষটারে হত্যা করব হত্যা করবা ওকে ডান তোমার ঘরে মা আছে কিনা আছে তোমার মায়ের সাথে পর পুরুষ জিনা করবে কেমন লাগবে আমি সাইজ করবো আরে তোমার ঘরে স্ত্রী আছে কিনা আছে তোমার স্ত্রীর সাথে যদি কেউ জিনা করে কেমন লাগবে বলে আমি তারে ছাড়বো না বিশ্বনী বললেন তাহলে যেই মহিলার সাথে তুমি জিনা করবা সেও তো কারো বোন সেও তো কারো স্ত্রী সেও তো কারো মা ঠিক কিনা সুহানাল্লাহ হোয়াট এন ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপাসিটি যুবক বলে তাই তো এইভাবে তো ভাবি নাই আমি যার সাথে পাপ করব করব সেও তো কারো বোন হবে সেও তো কারো মা হবে সেও তো কারো স্ত্রী হবে ও নবী আপনি আমারে মাফ করে দেন আমার জন্য দোয়া করে দেন যেন তাকুয়ার উপর জীবন প্রতিষ্ঠা করতে পারি লজিক্যালি জিনিসকে সলভ করার চেষ্টা করতেন মহাদিবনে জবালকে বিশ্বনবী সাহ ইসলাম ইমাম বানিয়ে পাঠালেন উনি ইমামতি করতে গেলেন এক মসজিদে মাগরিবের সালাতে উনি লম্বাকে রাত ধরলেন এসার নামাজ শুরু করলেন সুরা বাকারা দিয়ে কোরআনের সবচেয়ে ছোট সুরা বড় কত বড় বিশাল বড় এখন ওই এলাকার মুসল্লিরা ছিল কৃষক মুসল্লি এক কৃষক মুসল্লি সাহাবি নামাজের পেছনে দাঁড়ালেন দেখলেন বাকারা দিয়ে দৌড়ছে কেরাত শেষ হয় না আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না পায়ে ব্যথা করে পিঠে ব্যথা করে কিছুক্ষণ পর রেগে মেগে নামাজ ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় নামাজ পড়ে বিশ্বনবীর কাছে বিচার দিতে গেলেন যে বললেন নবী এমন ইমাম পাঠাইছেন এসা পরে বাকারা দিয়া বিশ্বনবীকে সভ্য নাস মস্ত বেজার লাগে ফেলতেছে ডেকে পাঠালেন সাহি বুখারির বর্ণনা বিশ্বনবী বললেন 
কি করছো তুমি সেখানে তুমি কি ফেতনা বাজাও নাকি তুমি কি ফেতনা ছড়াচ্ছ নাকি খেটে খাওয়া মানুষ কৃষক মানুষ মাঝারি সাইজের কত সুন্দর সুরা আছে मानुषर सहज कर उपस्थापन करवा फिर इसलम के एम भाव उपस्थापन करवा ना तुम कथा शुने मानुष दिन भेगे भेगे जा ठीक संक्षिप्त 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 विजय ठीक बुझाते चाहते मध्य খেজুর গাছের ডালা দিয়ে লম্বা একটা দাগ টানলেন ডানে বাই অনেকগুলো দাগ টানলেন সাহাবারা বললেন এটা কি বিশ্বনী বললেন এই যে দাগটা দেখলা এই দাগটার নাম হলো সেরাতুল মুস্তাকিম চিল্লায় বলেন এই দাগটার নাম কি সেরাতুল মুস্তাকিম আর ডানে বাই ছোট ছোট যে দাগ গুলো দিলাম এগুলো হলো সুবুলুস শয়তান শয়তানের রাস্তা সেরাতুল মুস্তাকিম উঠলে শয়তানের রাস্তা থেকে অনেক হাত ছানি আছে না নাই ডানে বাই তাকানো যাবে না मानुषर मध्य आग्रह बारे ना कमे कथा जो एक प्रश्न करी उत्तर दें क्यों पढ़ते हैं एक ठेका ठेका भाव ठेक जा तक हुट कर उत्तर जीवन भूलें क्यों ठेक मुस्लिम गाँस 
যে গাছের পাতা ঝরে না এই গাছের দৃষ্টান্ত মুমিনের দৃষ্টান্তের মতো বলো তো গাছটা কি কে জানো কেউ কথা কয় না কি গাছ কি গাছ কেউ কথা কয় না কেউ বলতে পারে না কেউ বলে সদরাতুল বাওয়াদি ওই ক্যাকটাস গাছ পাহাড়ি গাছ ওই গাছ সেই গাছ কেউ বলতে পারে নাই বিশ্বনাই বললেন কেউ পারো নাই সঠিকটা শুনে নাও ইন্না নাখলা এটা খেজুর গাছ সুবহানাল্লাহ পড়েন সাহাবীর বাপ সেটা তো ঘরের পাশে আছে এটা মনে কয় নাই সব ঘরের চিপাই আরব দেশে খেজুর গাছ সাহাবার বাপ সেটা তো ঘরের গাছ এটা মনে হয় জিজ্ঞেস করে না এজন্য দূরে দূরে চিন্তা করছে কোন সুবহানাল্লাহ সব সাহাবীরা বাড়িতে ফিরে গেলেন ওমরে ফারুক ওনার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরও গেল আব্দুল্লাহ বলে আব্বা বিষ্ণু বিজে জিজ্ঞেস করেছিল বলো তো কোন গাছের পাতা ঝরে না যে গাছের দৃষ্টান্ত মুমিনের দৃষ্টান্তের মতো আপনারা কেউ পারেন নাই আমি কিন্তু জানতাম এটা খেজুর গাছ ওমরে ফারুক বললেন বেটা কইলি না কেন কইতে পারলে নবীর সামনে আমার কলিজাটা এত বড় হয়ে যেত আমার কলিজার টুকরা ছেলে পেড়েছে কেউ পারে নাই আবদুল্লাহ বলে বাপসা আপনারা কেউ পারেন না আমি কই কেমনে শরম লাগছে শরম সুবানাল্লাহ কইবেন না কিউ এ সেশন কোশ্চেনিং আনসারিং সেশন করে বিশ্বনবী সাহাবাদেরকে শেখাতে চাইতেন এজন্য এ নবী এমন নবী যে নবীর পুরো জীবনের প্রতিটি ইঞ্চি ইঞ্চি জায়গাতে আমাদের জন্য শিক্ষা আছে না নাই এই শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে রাজি আছেন তো যা শুনলাম আমল করতে রাজি আছেন তো বিশ্বনবীর জীবনী গ্রন্থ বেশি বেশি স্টাডি করতে রাজি আছেন ইনশাল্লাহ দু চারজন কইছে খালি সবাই রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ যাদের ঘরে বিশ্বনবীর কোনো জীবনী নাই বাংলা অনেক জীবনী গ্রন্থ পাওয়া যায় বিশ্বনবীর জীবনী হচ্ছে আমাদের জন্য মডেল ঠিক কিনা এবং এই মডেল অনুযায়ী যদি আমাদের জীবনকে আমরা সাজাতে পারি জান্নাতকে জান্নাতের দুয়ার গুলো আমাদের জন্য খোলা রাখবে কে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন আমিন যতগুলো কথা বলেছি কোরআন শোনার আমরাকে বলেছি বানিয়ে কিছু বলি নাই তারপরেও আমার মনের অজান্তে কোনো মিস ইনফরমেশন যদি আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় সেগুলো যেন আল্লাহ তালা আপনাদের স্মৃতিপর থেকে মুছে দেয় আমরা পড়ি আমি সত্য সুন্দর কল্যাণকর হকের পক্ষে যা বললাম তার সবটুকু আল্লাহ তালা প্রথমে আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে আমাদের তৌফিক দান করে আমরা পড়ি আমি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন কোরআনের সাথে থাকবেন وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين গভীর রাত বিশ্ব নবীর জীবনী থেকে চমৎকার কিছু কথা শুনে আমরা তোমার দরবারে দুটি হাত পেতে দিলাম আমাদের হাত দুইখানা তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে দাও আমরা সবাই গুনাহগার গুনামদের বেশুমার এমন কোন গুনাহ নাই আমরা করি দাই রব্বুল আলামিন তোমার কাছে ক্ষমা চাই আমাদের সবাইকে তুমি maaf করে দাও আব্বা আম্মা দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি খালা খালু মামা মামি পাড়া প্রতিবেশী দেশি কেশি সবাইকে maaf করে দাও আমাদের যত আত্মীয় সজন কবরের বাসিন্দা প্রত্যেকের কবর গুলোর জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও রব্বুল আলামিন আজকের এই কোম্পানিগঞ্জের বাজারের মধ্যে আমার শ্রমিক ভাইয়েরা সারাটা দিন খাটাখাটুনি করে তোমার এই কোরআনের বাগানটারে সফল করেছে আল্লাহ টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে যারা আজকে এই কোরআনের বাগানকে সফল করল কেমতের দিন কঠিন মুসিবতের কালে আজকের এই মা ফিল্টারে তুমি আমাদের না যাতে রসিলা বানিয়ে দাও श्वनबीर जीवन ग्रंथ पड़े पड़े जीवन जन आलोकित करते हेफाजत करो अल्लाह एम नेता नेत्री तुम्हें निर्धारण कर दाओ जर हाथ इन निरापद कुरान निरापद
কোরআনের পক্ষে কথা বলতে যে যারা জুলুমের শিকার আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেফাজত করো তুমি ধৈর্য ধারণ করার তো ফিকে দাও রাব্বুল আলমিন কতদিনের হায়াত নিয়ে সময় নিয়ে ক্ষণিকের দুনিয়ার বুকে বসে আছি আমরা জানি না যতদিন বাজব তোমার গোলামের মতো বাঁচার তো ফিকে দাও রাব্বুল আলমিন যতদিন বাজব হকের পক্ষে কথা বলার তো ফিকে দাও আর এই ক্ষণস্থায় দুনিয়া ছেড়ে পর পারে যেদিন পারি জামাবো ওই বিদায় মুহূর্তে বিশ্বনবীর নূরানি চেহারাটা দেখে দেখে বিশ্বনবীর শেখানো ওই মধুর কালিমা টুকুন জপতে জপতে ইমান নিয়ে যেন আমরা সবাই বিদায় নিতে পারিলাহু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ